বিসমিল্লাহিরহমানুরহিম আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ আশা করছি আল্লাহর অশেষ রহমতে সবাই ভালো আছেন পূর্ববর্তী ভিডিওতে কথা দিয়েছিলাম যাদের মধ্যে জ্যামিতি ভীতি রয়েছে অর্থাৎ যারা জিওমেট্রিক ফোবিয়াতে ভুগছেন তারা কিভাবে জ্যামিতিতে ভালো করবেন এবং কিভাবে জ্যামিতির বস হয়ে উঠবেন তারই কলা কৌশল নিয়ে একটি ভিডিও তৈরি করব সেই কথা রাখতেই আজকে আমি হাজির হয়েছি সবাইকে জুবায়ের সেক্রেটারিতে সুস্বাগতম তো জ্যামিতিতে যারা হতে চান গুরু তাদের জন্যই হয়ে যাক এই ভিডিও শুরু জ্যামিতির গুরু হওয়ার জন্য আজ আমি আপনাদেরকে ছয়টি ধাপ বা স্টেপ অনুসরণ করার পরামর্শ দেব সো লেটস স্টার্ট দ্য স্টেপ নাম্বার ওয়ান দৃঢ় ইচ্ছা বা মানসিকতা হ্যাঁ আমার প্রথম পরামর্শটি হচ্ছে আপনাকে জ্যামিতিতে গুরু হতে হলে অবশ্যই দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করতে হবে এবং পরিশ্রম করার মানসিকতা তৈরি করতে হবে ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে হোয়ার দ্যার ইজ এ উইল দ্যার ইজ এ ওয়ে অর্থাৎ ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয় হয়তো কিছু কিছু ক্রিটিক্যাল পয়েন্টে ব্যাপারটা সত্য নয় বাট ইচ্ছা না থাকলে যে কোনো উপায়ই বের হবে না সে কথা পুরোপুরি সত্য তাই অবশ্যই আপনাকে দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করতে হবে কারণ ইচ্ছা যখন দৃঢ় হবে তখনই পরিশ্রম করার মানসিকতা তৈরি হবে আর যখনই আপনি বেশি বেশি পরিশ্রম করবেন আপনি অবশ্যই সাফল্যের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাবেন তাই যারা এখনও জ্যামিতিতে ভালো করার দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করেননি তাদের উদ্দেশ্যে বলছি আমার পরবর্তী স্টেপগুলো শোনার আগেই কেটে পড়ুন বস আপনাকে দিয়ে হবে না আপনি যদি এখনও এই ভিডিও কন্টিনিউ করে থাকেন তাহলে ধরেই নিচ্ছি আপনি জ্যামিতির গুরু হওয়ার প্রথম স্টেপটি অতিক্রম করে ফেলেছেন তাই আপনার জন্য স্টেপ নাম্বার টু জ্যামিতির চারটি মৌলিক বিষয়ে ভালো ধারণা রাখা আর সেই চারটি মৌলিক বিষয় হলো কোন ত্রিভুজ চতুর্ভুজ এবং বৃত্ত আপনারা লক্ষ্য করলে দেখবেন জ্যামিতির অন্যান্য সকল বিষয় এই চারটি মৌলিক বিষয়কে নিয়েই তৈরি হয়েছে এখন কারো কারো মনে হয়তো বিভিন্ন ধরনের ঘনবস্তুর প্রসঙ্গ আসবে ঘনক কোনক গোলক প্রিজম পিরামিড ইত্যাদি অনেক ঘনবস্তু খুব শীঘ্রই আমি ঘনবস্তুর উপর একটি ভিডিও তৈরি করব সেখানে আপনাদেরকে দেখাবো এই সকল ঘনবস্তুই এই চারটি মৌলিক বিষয়ের কম্বিনেশনেই তৈরি তাই এই চারটি মৌলিক বিষয় সম্পর্কে যদি ভালো ধারণা না থাকে তাহলে জ্যামিতির কোনো জায়গায় আপনি ভালো করতে পারবেন না ভালো ধারণা থাকা মানে হলো বিস্তারিত ধারণা থাকা এখন প্রশ্ন হতে পারে এই ধারণা আমরা কোথা থেকে নিব আপনি চাইলে যে কোনো বইয়ের সহযোগিতা নিতে পারেন যদিও কোন লেভেলের কোন বইয়ে ভালোভাবে আছে সেটা আপনাকে যাচাই বাছাই করতে হবে বিভিন্ন ভিডিও টিউটোরিয়াল দেখতে পারেন তবে আপনাদের জন্য একটি ভালো সংবাদ আছে আর তা হলো আমাদের চ্যানেলে এই চারটি বিষয় নিয়েই বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এর মধ্যে কোন ত্রিভুজ এবং বৃত্ত নিয়ে দুইটি লেভেল থেকে অর্থাৎ বেসিক এবং অ্যাডভান্স এই দুইটি লেভেল থেকে আলোচনা করা হয়েছে এবং চতুর্ভুজ নিয়ে পুরো চতুর্ভুজের চোদ্দ গোষ্ঠী নামে একটি ভিডিও আছে যেখানে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে আমার বিশ্বাস আপনারা যদি এই ভিডিওগুলোকে বারবার স্টাডি করেন তাহলে অবশ্যই এই চারটি বিষয় সম্পর্কে একটি কমপ্লিট ধারণা আপনারা পেয়ে যাবেন তবে সেক্ষেত্রে সবাইকে বলবো আপনারা যখন স্টাডি করবেন তখন অবশ্যই খাতা কলম নিয়ে বসবেন কারণ এটা কোনো বিনোদনমূলক ভিডিও নয় এটি একটি শিক্ষামূলক ভিডিও তাই খাতা কলম নিয়ে বসবেন প্রয়োজনীয় ইনফরমেশনগুলো নোট করবেন প্রয়োজন হলে বারবার রিপিট করে দেখবেন এবং তখনও কোনো সমস্যা থাকলে আপনি কমেন্টসে জানাতে পারেন আমি ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে সহযোগিতা করব সেই বিষয়টিকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য নাও লেটস মুভ অন দ্য স্টেপ নাম্বার থ্রি আমার তৃতীয় পরামর্শটি হলো উপপাদ্যের সাধারণ নির্বাচন মুখস্থ রাখা সাধারণ নির্বাচন বলতে আমরা উপপাদ্যের শুরুতে যে বাক্যটি দেখি অর্থাৎ যে বাক্যটিকে আমাদেরকে প্রমাণ করতে হয় সেটিই হলো সাধারণ নির্বাচন বা অনুসিদ্ধান্ত বা উপপাদ্য একজন শিক্ষার্থী তার স্টুডেন্ট লাইফে যেই উপপাদ্যগুলোর সঙ্গে পরিচিত হয় সেগুলোর প্রমাণ মুখস্থ না করলেও শুধুমাত্র যদি সাধারণ নির্বাচনটাকে মনে রাখে তাহলে তার জন্য জ্যামিতি কখনোই কঠিন হবে না জ্যামিতিকে যদি আমরা একটা ভাষা বলি একটি ভাষার যেমন বর্ণমালা থাকে বর্ণের সাথে বর্ণ যুক্ত হয়ে যেমন শব্দ তৈরি হয় শব্দের সাথে শব্দ যুক্ত হয়ে যেমন বাক্য তৈরি হয় এবং বাক্যগুলোর সমন্বয়ে যেমন ভাষা ঠিক তেমনি উপপাদ্যের সবগুলো সাধারণ নির্বাচন একের সাথে একটা মিলে পুরোপুরি জ্যামিতিক প্রমাণটা তৈরি হয়ে যায় 
আমাদেরকে শুধু এর ব্যবহারের কৌশলটা জানতে হবে যেমন একটি উদাহরণ দিচ্ছি রম্বসের কর্ণদয় পরস্পরকে সমকোণে সমদ্বিখণ্ডিত করে অর্থাৎ রম্বসের দুইটি কর্ণ যে বিন্দুতে মিলিত হয় সেই বিন্দুতে তারা সমান দুই ভাগে ভাগ হয় এবং ওই বিন্দুতে যে চারটি কোণ উৎপন্ন হয় তারা সবাই সমকোণ এটি একটি শিকার্য এই শিকার্যটিকে অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা প্রমাণ করে আমার কথা হলো প্রমাণ কিভাবে করা হয়েছে সেটি মনে রাখা হয়তো বা শুধুমাত্র ওই ক্লাসের ওই পরীক্ষার জন্য জরুরি কিন্তু কি প্রমাণ করা হয়েছে অর্থাৎ এই বাক্যটিকে তাকে পরবর্তী ক্লাসগুলোর জন্য এমনকি চাকরির পরীক্ষার জন্য বা শিক্ষা জীবনের সকল ক্ষেত্রেই তাকে মনে রাখা উচিত আরও একটি উদাহরণ দিই যেমন বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের বিপরীত কোন্দয় পরস্পর সম্পূরক অর্থাৎ বৃত্তের ভেতরে যদি চতুর্ভুজ আঁকা হয় তাহলে এই চতুর্ভুজে দুইটা বিপরীত কোণে সমষ্টি হয় একশো আশি ডিগ্রি এই বাক্যটিকে নবম বা দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা প্রমাণ করে তাদের বেলাও একই কথা প্রযোজ্য অর্থাৎ প্রমাণটা হয়তো বা শুধু ওই ক্লাসের জন্য জরুরি বাট বাক্যটা তার পরবর্তী সময়ের জন্য জরুরি এই দুইটি বিষয় আমার পূর্ববর্তী বিভিন্ন ভিডিওতে সুন্দরভাবে বোঝানো আছে আপনারা যখন ওই ভিডিওগুলো স্টাডি করবেন তাহলে দেখবেন আরও অনেক কিছুর সঙ্গে এই বিষয়গুলো আপনারা জেনে যাচ্ছেন তো আবারও বলছি যে আপনারা বিভিন্ন ক্লাসের যেই সাধারণ নির্বাচনগুলোর সাথে পরিচিত হয়েছেন বা শিকার্যগুলোর সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন সেগুলোকে ভালোভাবে মনে রাখবেন অবশ্যই বুঝে বুঝে আমাদের ভিডিওগুলো আপনাদেরকে সেক্ষেত্রে সাহায্য করবে এবার চলে যাচ্ছি চতুর্থ স্টেপে আমার চতুর্থ পরামর্শটি হলো উপবাদ্যের প্রমাণ বিপরীত দিক থেকে মনে রাখা একটু আগে বলেছিলাম যে উপবাদ্যের প্রমাণ শিক্ষার্থীদের কাছে একটি জটিল বিষয় আর আমার এই পরামর্শটি সেই সব শিক্ষার্থীদের জন্য যাদেরকে উপবাদ্যের প্রমাণ পরীক্ষার খাতায় লিখতে হয় যারা শিক্ষকতা পেশায় আছেন তারাও স্টুডেন্টদেরকে এই পরামর্শটি দিতে পারেন আর তা হলো উপবাদ্যের প্রমাণকে বিপরীত দিক থেকে মনে রাখা আচ্ছা ধরুন আপনি রান্না করবেন রান্না করার জন্য আপনি রান্নার প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো গোছাচ্ছেন কখনো কি এমন হয় যে কেউ আপনাকে জিজ্ঞেস করলো যে আচ্ছা আপনি কি রান্না করার জন্য উপকরণগুলো গোছাচ্ছেন আপনি কি এমনভাবে কখনো বললেন যে না জানি না তো আগে দেখি কি রান্না করা যায় এমনটা কিন্তু কখনো হয় না কারণ আপনি আগে ডিসিশন নেন কি রান্না করবেন সেই অনুযায়ী আপনি আপনার উপকরণগুলো গুছিয়ে নেন উপবাদ্যের ব্যাপারটা ঠিক সেই রকম উপবাদ্যে ফাইনালি প্রমাণ করার জন্য যে কাজটা করা হয় তার জন্য বেশ কিছু উপকরণ আগে থেকে গুছিয়ে আনতে হয় হয়তো বা দুইটা বাহু সমান কিনা বা কোন সমান কিনা কোন কোন কার সমান বা কোন বাহু কার সমান ইত্যাদিতে বিষয়গুলো আগে গুছিয়ে আনতে হয় আর তার জন্য আমাকে অবশ্যই আগে ফাইনাল স্টেপটাকে জানতে হয় অবশ্যই বিগত পাঁচ সাত বছর আগে থেকে বইগুলোতে এই বিষয়টাকে উপলব্ধি করার পর তারা উপবাদ্যের প্রমাণগুলোকে ধাপ করে করে দিয়েছে যেটা আগে বইয়ে কখনো ছিল না যারা আট দশ বছর আগে পড়াশোনা করছেন তারা আমার মনে হয় এর সঙ্গে পরিচিত না যে উপবাদ্যের প্রমাণটা ধাপে সেখানে একটা গদ বাধা লিখা থাকত তো আলহামদুলিল্লাহ এই উপবাদ্যগুলো যেহেতু এখন ধাপে ধাপে দেওয়া হয়েছে এই ধাপ অনুযায়ী মনে রাখা তবে সেক্ষেত্রে অবশ্যই ফাইনাল স্টেপ বা ফাইনাল ধাপটি আগে মনে রাখতে হবে এবং ফাইনাল ধাপের জন্য কি কি প্রয়োজন সে অনুযায়ী আমার প্রথমগুলো তৈরি করতে হবে এইভাবে যদি কেউ স্টাডি করে তাহলে তার উপবাদ্যের প্রমাণ দীর্ঘদিন ধরে মনে থাকবে এবং মাঝখানে ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কমে যাবে আমি যদি এখন এর উদাহরণ দিতে চাই তাহলে একটি নির্দিষ্ট উপবাদ্যকে বিস্তারিত প্রমাণ করতে হবে যা এই ছোট্ট ভিডিওতে সম্ভব নয় আমি পরবর্তী কোনো এক ভিডিওতে নির্দিষ্ট উপবাদ্য নিয়ে বিপরীতভাবে প্রমাণের মাধ্যমে আপনাদেরকে সেই কৌশলটি শিখিয়ে দেবো ইনশাআল্লাহ উপবাদ্যের পর যে বিষয়টি স্টুডেন্টদের কাছে সবচাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো সম্পাদ্য তাই জ্যামিতির গুরু হওয়ার ধাপগুলোতে আমার পঞ্চম ধাপটি হল সম্পাদ্যের সাত সূত্র হ্যাঁ ঠিকই শুনেছেন সম্পাদ্যের সাত সূত্র মূলত সম্পাদ্য স্টুডেন্টদের কাছে তুলনামূলক সহজ কিন্তু তবুও তারা সম্পাদ্য লিখায় নানান ধরনের ভুল করে এবং পরবর্তীতে আকার মধ্যেও ভুল করে একজন শিক্ষার্থীকে মাধ্যমিক লেভেলেই প্রায় শতাধিক সম্পাদ্যের সঙ্গে পরিচিত হতে হয় কিন্তু আমি আমার গবেষণায় দেখেছি এই সবগুলো সম্পাদ্যের মধ্যে কেবলমাত্র সাতটি কাজ আছে অর্থাৎ সাতটি কাজের কম্বিনেশনে এই সকল সম্পাদ্য তৈরি হয়েছে আর তাই আমি এর নামকরণ করেছি সম্পাদ্যের সাত সূত্র আপনারা কি জানতে চান সেই সাতটি কাজ কি যেই সাতটি কাজের সমন্বয় সম্পাদ্য তৈরি হয়েছে আমি জানি অবশ্যই জানতে চান তাই আপনাকে বলছি সম্পাদ্যের সেই সাতটি কাজ হলো নাম্বার ওয়ান 
বাহু থেকে বাহু কেটে নেওয়া অথবা রেখা থেকে রেখা কেটে নেওয়া দুই কোণের সমান কোন আঁকা তিন কোন রেখার লম্ব সমদিখণ্ড কাকা বা মধ্যবিন্দু নির্ণয় করা চার কোণের লম্ব সমদিখণ্ড কাকা পাঁচ লম্ব আঁকা ছয় রেখার সমান্তরাল রেখা আঁকা এবং সাত বৃত্তচাপ বা বৃত্ত আঁকা এই সাতটি কাজের সমন্বয়ই সব ধরনের সম্পাদ্য তৈরি হয় বিশ্বাস না হলে এখনই কোনো একটি বই নিয়ে যে কোনো একটি সম্পাদ্য আপনারা পর্যালোচনা করুন দেখবেন এই সাতটি কাজেরই সমন্বয় আছে হয়তো বা সাতটি কাজের সব কয়টা থাকবে না এক জায়গায় কম বা কম থাকতে পারে তার থেকে কিন্তু এগুলোর সমন্বয়ই সম্পাদ্যগুলো তৈরি হচ্ছে ইনশাল্লাহ পরবর্তী কোনো ভিডিওতে আমি এই সম্পাদ্যের সাত সূত্র কিভাবে করতে হয় অর্থাৎ কিভাবে আঁকতে হয় এবং কিভাবে খাতায় তার বর্ণনা লিখতে হয় তার বিস্তারিত আলোচনা করব। জ্যামিতির গুরু হওয়ার জন্য যারা ধৈর্য ধারণ করে এতক্ষণ ধরে এই পরামর্শগুলো শুনলেন তাদের জন্য আমার সর্বশেষ পরামর্শ অর্থাৎ স্টেপ নাম্বার সিক্স প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস অ্যান্ড প্র্যাকটিস অর্থাৎ অনুশীলন বেশি বেশি করে পৃথিবীর কোনো কৌশলই কাজে লাগবে না যদি না আপনি অনুশীলন করেন অর্থাৎ আপনি শুধু সূত্র শিখলেন কৌশল জানলেন কিন্তু সেগুলোর বেশি করে অনুশীলন করলেন না চর্চা করলেন না প্র্যাকটিস করলেন না তাহলে আপনি কখনোই সফল হতে পারবেন না তাই সত্যিই যদি আপনাকে সফল হতে হয় তাহলে অবশ্যই কষ্ট করে এই জ্যামিতিক বিষয়গুলোকে বা কাজগুলোকে যখন যেটা প্রয়োজন সেটাকে বেশি বেশি করে প্র্যাকটিস করতে হবে সময় দিতে হবে আর সর্বশেষে আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি বেসিক যদি আপনার দুর্বল থাকে তাহলে আপনি কখনোই শুধু মুখস্থ করে কাজ করতে পারবেন না তাই আমার পরামর্শগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় যে পরামর্শটি ছিল তা হলো চারটি মৌলিক বিষয়ে ভালো ধারণা থাকা অর্থাৎ ওই চারটি মৌলিক বিষয়ের বেসিক আপনারা যে কোনোভাবে বিস্তারিত বারবার করে জানবেন পড়বেন মুখস্থ রাখবেন মনে রাখবেন ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ আপনারা জ্যামিতিতে ভালো করবেন আমি আশা করছি আপনারা বেশি বেশি করে প্র্যাকটিস করবেন আর আমার পরামর্শ এবং বেসিক নিয়ে আমাদের ভিডিওগুলো যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন ভালো থাকবেন সবাই আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ